గత పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మనం గమనిస్తే ఇండియా నుంచి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవడం ఎక్కువైంది అనమాట అయితే ఈ అరబ్ కంట్రీస్లో ఏం చేస్తున్నారు చాలామంది దుబాయ్ ఇటువంటి వాటికి ఫాదర్ వెళ్ళి రావటం అట్లా ఎక్కువ ఉంది సెటిల్ అయ్యేది చాలా తక్కువ అయితే యూరోపియన్ కంట్రీస్ అమెరికా కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇటువంటి కంట్రీస్కి ఏమవుతుందంటే మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు పిల్లల్ని అక్కడికి అంటున్నారు కానీ తర్వాత ఆ ప్రీ స్కూల్లో ఏదో వేస్తున్నారు తర్వాత అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది సో ఈ లోపే మనం వాళ్ళు యాంగ్జైటీతో వీళ్ళు ప్రీ స్కూల్ అని డే కేర్ గీ కేర్ జాయిన్ చేస్తున్నారు జాయిన్ చేసిన తర్వాత స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తారు ప్రైమరీ లెవెల్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత పుబెట్టికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆడపిల్లలు అయితే నైన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్లో పుబెట్టికి ఎంటర్ అవుతారు మూ పిల్లలు అయితే లెవెన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్లో టీన్ ఇయర్స్కి అట్లా ఎంటర్ అవుతుంటారు అనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది కల్చర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వీళ్ళ మీద పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోయినప్పుడు నా మాట వినట్లేదు సో అకాడమిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు ఇటువంటి థాట్స్ పేరెంట్స్లో పెరుగుతుంది పర్టికులర్గా మదర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎంత మదర్ అమెరికా వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్నా సరే అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక రకంగా చెప్పండి హౌస్ వైఫ్ రోల్ ప్లస్ జాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఈ మదర్కి ఆ యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంటుంది ఇలా పెరిగిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాను చాలామంది టీనేజ్కి రాగానే ఇండియాకి తీసుకొచ్చేసేసి ఇక్కడ హాస్టల్లో జాయిన్ చేయటము అమ్మమ్మల దగ్గర నానమ్మల దగ్గర పెట్టేసేసి ఇక్కడ ఈ ఈ సిబిఎస్ఈలోనూ లేకపోతే ఇంకోటి వేరే సిలబస్లో పెట్టేసేసి చదివిస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ స్థితిలో ఇండియా వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతున్నారు కొంతమంది డిప్రెషన్కి వెళ్తున్నారు కొన్ని కేసులు సూసైడ్ అటెంప్ట్లు చేసినవి కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో అసలు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనం చేస్తే ఎన్ఆర్ఐ అనేసరికి మనకి ఇండియా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ యొక్క ప్రపంచం ఏంటి అని అంటే సాటి ఎన్ఆర్ఐతోనే ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు అక్కడ రకరకాల దేశాల నుంచి టర్కీ నుంచి వస్తారు లేకపోతే ఏమో జపాన్ నుంచి వస్తారు చైనా నుంచి పాకిస్తాన్ నుంచి బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చినా సరే వీళ్ళు మన వాళ్ళతోనే ఎక్కువ చేస్తారు పర్టికులర్గా మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే తెలుగు వాళ్ళతోనే ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్లా చేసినప్పుడు వీళ్ళ ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన వాళ్ళే ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటారు ఒక మదర్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక వంద మందిలో ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేస్తే టెన్ పీపుల్ ఆ టెన్ పీపుల్ మన నైన్ ఎన్ఆర్ఐలే ఉంటారు ఎవరో ఒకరు వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ఎన్ఆర్ఐలో వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా మన ఇండియా చైనా జపాన్ వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఎక్కువ కెరీర్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ అకాడమిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు మిగతా లైఫ్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళు చూడగానే మిగతా వాళ్ళందరి పిల్లల మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది బట్టి వాళ్ళందరు నైంటీ సెవెన్లో నైంటీ ఎయిట్లో అట్లా మార్క్స్ వస్తూ ఉంటే వీళ్ళ కొడుక్కో కూతురుకో నైంటీ వస్తాయి చూసినప్పుడు వీళ్ళకి ఈ వాళ్ళ కిడ్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అదే కిడ్ స్కూల్లోకి వెళ్ళేసరికి ర్యాండమ్గా హండ్రెడ్ పీపుల్లో టెన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఒక ఒక్కరు ఒక్కరేమో ఎన్ఆర్ఐ దొరుకుతాను మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా దేశాల వాళ్ళు లేకపోతే అమెరికన్స్ లేకపోతే యూరోపియన్స్ అట్లా ఉంటారు ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే మనతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కెరీర్ ఓరియంటెడ్ కాదు అండ్ అకాడమిక్స్ మీద తక్కువ ఫోకస్ పెడతారు ఎందుకు వాళ్ళకి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంది మనకి ఇండియాలో టాప్ లెవెల్లో పెర్ఫామ్ చేస్తే తప్ప జాబ్ రాదు సీట్లు రావు అక్కడ అట్లా కాదు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది జాబ్ సెక్యూరిటీ ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది అందుకని థర్టీన్ ఇయర్స్ రాగానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇండిపెండెంట్ అయిపోతారు అయిపోయి తను పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ తను చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో వీళ్ళు చూసిన ప్రపంచం కిడ్స్ చూసిన ప్రపంచంలో అకాడమిక్స్కి తక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాళ్ళ క్లాస్లో అందరికీ సెవెంటీస్ సిక్స్టీస్ వస్తుంటే ఈ అమ్మాయికి అబ్బాయికి నైంటీ వచ్చింది అప్పుడు వీళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి తను బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ అకాడమిక్గా కానీ మదర్ దృష్టిలో అండర్ పెర్ఫార్మ్ ఇక్కడ మదర్ స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు బాగా చదువు బాగా చదువు బాగా చదువు మనకి ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి వాళ్ళు చూడు వీళ్ళు చూడండిసరికి వీళ్ళకి చూసేసరికి ఎందుకు అనవసరంగా ఎంతసేపు అకాడమిక్స్ గురించి మదర్ చెప్తుంది ఫాదర్ చెప్తుంది అని వీళ్ళు ఇరిటేట్ అవ్వటం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకనంటే వీళ్ళ ప్రపంచమే అక్కడ పుట్టారు తల్లి ఇండియన్ మదర్ ఇండియాలో పుట్టి పెరిగి ఈ కల్చర్లో పుట్టి పెరిగి బాగా చదువుకొని లేదంటే బాగా కట్నం ఇచ్చో
ఇచ్చినప్పుడు ఈ అకాడమిక్స్కి అనవసరంగా మన వాళ్ళు నేను తీస్తున్నప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళు ప్రెషర్ చేసినప్పుడు ఈ పిల్లలు చాలా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతారు అంటారనమాట సో ఈ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ని రిజెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకోటి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే డేటింగ్ కల్చర్కి భయపడిపోతూ ఉంటారు సో ఎన్ఆర్ఐస్ ఏమో డేటింగ్ వద్దు అనుకుంటారు వాళ్ళ కిడ్స్ మిగతా ప్రపంచం మొత్తం చూసి డేటింగ్ అనేది నార్మల్ సో ఎందుకు అక్కడ టీనేజ్ రాగానే వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుని ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కానీ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అయిపోతున్నారు ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా పేరెంట్స్ పోషిస్తున్నారు వాడు పిహెచ్డి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఫాదర్ అక్కడి నుంచి పంపిస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఈ తేడా ఉంది మనకి అయితే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కిడ్స్ కానీ లేకపోతే టీనేజర్స్ యూత్కి ఏం కావాలి అంటే అమెరికన్ డేటింగ్ కావాలి కానీ అమెరికన్ ఇండిపెండెన్స్ వద్దు ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వద్దు పేరెంట్స్ ఏమో ఫైనాన్స్ చేయాలి డే కల్చర్ మాత్రం వాళ్ళది కావాలని చూస్తారు అలా జరగదు వాళ్ళలాగా ఇండిపెండెంట్ అయితే వీళ్ళు కూడా డేటింగ్ చేయొచ్చు లేదు ఇన్ డిపెండెంట్ అయితే ఇండియన్ కల్చర్లోనే వీళ్ళు ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇది పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడ పెంచాము కాబట్టి అక్కడ కల్చర్కి యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా వీళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మన పిల్లల్ని అక్కడ కంటున్నామంటే రేపు పెరిగిన తర్వాత వేరే వాళ్ళతో టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఏ బ్లాక్తోనో లేకపోతే ఏ వైట్తోనో లేకపోతే జపనీస్తోనో ఎవరితో డేటింగ్ చేసినా సరే మనం సిద్ధ సిద్ధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రపంచం అది వాళ్ళని అక్కడే మనం కన్నాం కదా అట్లా వద్దు అనుకున్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకుని డబ్బులు తీసుకోవాలి ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కన్నాను అమెరికన్ డాలర్ కావాలి ఇండియన్ కల్చర్ కావాలి అనుకుంటే పేరెంట్స్కి సాధ్యపడుతుంది కిడ్స్కి మాత్రం చాలా మా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతారు ఇబ్బంది పడతారు అమ్మ ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో వాళ్ళు తట్టుకోలేరు అనమాట అక్కడ అంత కాంపిటీషన్ ఉండదు అక్కడ ఏదో ఒకటి చేసినా జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్రీ మైండ్తో వాళ్ళు చదువుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇన్ని రకాలైనటువంటి స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఒక చిన్న పోస్ట్కి ఇన్ని లక్షల మంది కాంపిటేట్ చేసి వీళ్ళతో విన్ అయ్యి వెళ్ళాలి అనేసరికి ఇక్కడ ఈవెన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ఇటువంటి వాటిల్లో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే చాలా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతారు తట్టుకోలేక వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి విత్డ్రా అయిపోవటము డిప్రెషన్కి లోన్ అవటము సమ్టైమ్స్ కొన్ని కేసులు అయితే సూసైడ్ ఐటమ్ చేస్తాం కొన్ని సూసైడ్ చేసుకునే కూడా ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో పెడుతూ ఉంటారు అక్కడ నుంచి దూకే చనిపోయేటువంటి ఆడపిల్లల్ని కూడా మనం చూసాం అనమాట ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లల మీద కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ఆర్ఐ పేరు పేరెంట్స్ మా ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఆలోచించుకుని మనం అక్కడ పిల్లల్ని కంటున్నామంటే ఆ కల్చర్కి ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో పుట్టిన దగ్గర నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు ఉన్నటువంటిది అలాగే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఏజ్ ఈ ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని ఎక్కడైతే ఆ ఏజ్లో పెట్టామో ఆ కల్చర్ వాళ్ళల్లో సింక్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ కల్చర్ని వాళ్ళు ఈజీగా అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఆ కల్చర్లోనే వాళ్ళని బ్రతకనిచ్చేలాగా మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి అలా వద్దు అనుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడైతే ఏ కల్చర్ కావాలనుకుంటున్నామో అక్కడే కానీ అక్కడే పెంచడం అవసరం పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళతో పాటు ఉండటం కూడా చాలా అవసరం అనమాట మన పిల్లల్ని అక్కడ కంటున్నామంటే రేపు పెరిగిన తర్వాత వేరే వాళ్ళతో టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఏ బ్లాక్తోనో లేకపోతే ఏ వైట్తోనో లేకపోతే జప ఇస్తాను ఎవరితో డేటింగ్ చేసినా సరే మనం సిద్ధ సిద్ధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రపంచం అది వాళ్ళని అక్కడే మనం కన్నాం కదా అట్లా వద్దు అనుకున్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకుని డబ్బులు తీసుకోవాలి ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కన్నాను అమెరికన్ డాలర్ కావాలి ఇండియన్ కల్చర్ కావాలి అనుకుంటే పేరెంట్స్కి సాధ్యపడుతుంది కిడ్స్కి మాత్రం చాలా మా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతారు ఇబ్బంది పడతారు అమ్మ ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో వాళ్ళు తట్టుకోలేరు అనమాట అక్కడ అంత కాంపిటీషన్ ఉండదు అక్కడ ఏదో ఒకటి చేసినా జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్రీ మైండ్తో వాళ్ళు చదువుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇన్ని రకాలైనటువంటి స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఒక చిన్న పోస్ట్కి ఇన్ని లక్షల మంది కాంపిటేట్ చేసి వీళ్ళతో విన్ అయ్యి వెళ్ళాలి అనేసరికి ఇక్కడ ఈవెన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ఇటువంటి వాటిల్లో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే చాలా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతారు తట్టుకోలేక వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి విత్డ్రా అయిపోవటము డిప్రెషన్కి లోన్ అవటము సమ్టైమ్స్ కొన్ని కేసులు అయితే సూసైడ్ ఐటమ్ చేస్తాం కొన్ని సూసైడ్ చేసుకునే కూడా ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో పెడుతూ ఉంటారు అక్కడ నుంచి దూకే చనిపోయేటువంటి ఆడపిల్లల్ని కూడా మనం చూసాం అనమాట ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లల మీద కూడా ఈ